ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أركو أقدم بوري إن شاء الله قرباني هو بي. إيد الأضحى. أما دير ما جه إيشة. ونك أي أمرا أي ديني قرباني كربو إن شاء الله. ये कुर्बानी की भावे करते होए, की भावे कुर्बानी दीते होए, ये शाम पर क्या हमरा प्राय दस मिनट किचु आलोचना सुनवो इंशाल्लाह। आमादेर समाजेर मुस्लिम भाईदेर मधे, शादरा मुस्लिम भाईदेर मधे एक टा समस्या आचे बा बोलते पारे जे तादेर मने एक टा शंक्षा आचे जे मनो है कुर्बानी कोराटा एक टा कुब बड़ो � विधान आसे जो भाई करा रहा है तो उन्हें गुलो विधान आसे उन्हें गुला है तो नियम आसे उन्हें गुला है तो दुआ आसे विशेष होते दुआ आसे आम्रा होते जानी ना शेख कारण है कि तो उन्हें के निजे कुर्बानी दे ना कुनो आलम बा कुनो उन्नो लोग के माध्यम से पढ़ाए कुर्बानी पढ़ाए ये कारण है प्रथम है हमारा हमारे के इधर मने रखते होंगे जो कुर्बानी करार जन्नो माना कुर्बानी टके पशु के जो भाई करार जन्नो शेही दो आटे ही जरूरी जेटा एमनी शादारण भावे जो भाई करते हैं ये आगे वो पोरे शामनो किचु दुआ आसे जेटा मुस्ताह माने शेटा ना बोल लो आपना कुर्बानी होए जावे एमनी समय जी भावे बिस्मिल्लाह बोलार पोर जो भाई कर बैन ये तो खानी बोल ले कुर्बानी करा होए जाए ताय आमदर माखाय जो नहीं कम कोनो संक्षय ना खाके जो कुर्बानी प्रत्येक मानोश निजेर कुर्बानी निजे करवे इटाई होच्छे मुस्ताहब एवं सुन्नत प्रत्येक मानोश निजेर कुर्बानी निजेर उज़िहिया निजे करवे इटाई की मुस्ताहब क्योंनो एक कारण जे अमादेर नबी कोरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजेर कुर्बानी टा निजे करेछेन दीतियो कथा हलो जे कुर्बानी करा एक्टी इबादत, एक टी कुर्बा, नई कोट्टर काज, नेकीर काज, ताहले शे नेकीर कास्टी नीचे कोरा बेशी उत्तम ओन्नर दराय कोरार चाहिए थे ना की बोल, नेकीर कास्टी आपने नीचे कोर में नेट बेशी उत्तम जे आपने ओन्नर दराय कोरा में, शे कारणे कुर्बाने इबादत टी नीचे शंपादन कोर में, अर्थात नीचे कोर में नेट बेशी � तो भाई जो भी निजे क्यों जो भाई करते ना जाने कुनो दिन ही जो भाई करने पाच है ना ताहले तो कौन से ओनर माध्यम में इटा कुर्बानी कराते पारे ये दूसरी कोथर पौर आमराए खौन जेटा जान बोश इटा हलो जे कुर्बानी की भावे दीते होए आमरा बोल वो ही भावे ही दीते होए वो ही भावे जो भाई करते होए जे भावे आम दिनी की भावे दिए चहें, अब राय के हदीस सुने हदीस ठीक है, ये माँ मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि वो नुना करें आशर दिया अल्लाह ताला आना थे के, दिनी बोल चहें अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमर अबे कब्शीन आकरन, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टी शिंगवाला भेड़ा � वहीं ब्रोको फिर सवादिन एवं कालों ते बोस्तो वहीं दूरों फिर सवादिन एवं कालों ते देखतो ये तीन टीर शादारों बैखा होते हैं यही जब पांगुलों कालों चिलो पेटे रोंग टाव कालों चिलो और चोखेर चारी पासे आबोरों टाव कालों चिलो शेखरने एक बात तीने बोल चाहूँ तो पर क्यों हलो बोलें फाउटी � فقال لها يا عائشة هلم هلمي المديا هي عائشة تقولني عائشة 
তোমা কালাই শাদি হা বে হাজারিন অতপর বললেন যে সেটা পাথরে ধার দাও চুরিটাকে ফাফা আলাত তিনি সেটাই করলেন সুম্মা আখাদাহা ওয়া আখাদাল কাবশা ফা আদ যাও অতপর আল্লাহর রাসূল ছুরিটা নিলেন এবং ভেড়াটাকে নিলেন কুরবান সেই পশুকে অতপর ভেড়াটাকে শুইয়ে দিলেন সুম্মা যাবাহাহু সুম্মা কাল অতপর জবাই করলেন এবং বললেন বিসমিল্লাহ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ذحابه وطبر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بولن جهه الله إدا قبول كرو محمد الرقو تهكي محمد الرقو تهكي وطبر أمة محمد الرقو تهكي وطبر تخن زبائي كولن اي حدث تيكي امام مسلم ودها عزاهي ايك هزار نوشو شات شوتي نمبر حدثة بوننا كولن امرا عارب تي حدث شوني يتيني كي بحابة زبائي كولن এই হাদিসটিকে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন যাহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বে কাবশাইনি আমলা হাইনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুটি ভেড়া জবাই করেন যে দুটি ভেড়া চিৎকাবরা ভেড়া ছিল ফারাইতুহু ওয়াদিয়ান কাদামাহু আলা সিফাহিহিমা আমি দেখলাম যে তিনি তার পাটাকে রাখলেন সেই কুরবানির এক পাশে সিফাহ বলা হয় চেহারার এক পার্শ্বকে এটাকে না এটাকে সেফাহ বলা হয় তাহলে রাসূল এরকম কুরবানির জানোয়ারের এই পার্শ্বে পাটা রাখলেন অতঃপর ইউসাম্মি ওয়া ইউকাব্বের তিনি তাসমিয়া তিনি বিসমিল্লাহ বললেন এবং তাকবীর দিলেন ফাযাবাহা হুমা বিয়াদিহি এবং নিজ হাত দ্বারা জবাই করলেন এই হাদিসটি ইমাম বুখারী আযাহি অধ্যায় 5558 নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছে এই বিষয়ে আরেকটি হাদিস শুনেন কিভাবে তিনি জবাই করেছেন এই হাদিসটি আবু দাউদে এসেছে এবং অনেকে হাদিসটিকে জয়ীব বলেছেন তবে শেষ পর্যায়ে হাদিসটি হাসান সেটি কি সেটি হচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম কুরবানির পশুকে আনলেন অতঃপর বললেন ইন্নি ওয়াজহত ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা আলা মিল্লাতি ইব্রাহিম হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়ে ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اكبر বলে জবাই করলেন তাহলে এই তিনটি হাদিসের মাধ্যমে আমরা কি বুঝলাম যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে কুরবানিটি কুরবানির পশুকে জবাই করছেন তাতে কি জবাই করার সময় বিশেষ কিছু করা করি হচ্ছে না بسم الله আল্লাহু আকবার বলছেন بسم الله بسم الله আল্লাহু আকবার বলে জবাই করছেন তাই প্রত্যেক মানুষ যে কুরবানি দিতে চায় সে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার বললে কি হয়ে যাবে কুরবানি হয়ে যাবে কিন্তু ওর আগে পরে যে দোয়াগুলি এসেছে এগুলো অধিকাংশ ওলামায়ে کرام বলেন এগুলো মুস্তাহাব কথা এগুলো সুন্নত মুস্তাহাব বললে ভালো অনেকে বলেন এগুলো হাসান এরকম করা ভালো যেমন কুরবানির পশুটিকে জবাই করার পূর্বে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার বলার পূর্বে আপনি ইন্নি ওয়াজহাত ওয়াজহিয়া যে দোয়াটি একটু আগে পড়া হলো মুস্তাহাব অতঃপর যখন আপনি জবাই করে দিলেন বিসমিল্লাহ বলে বিসমিল্লাহ বলাটাই ওয়াজিব আল্লাহু আকবার বলাটাও ওয়াজিব না আল্লাহু আকবারটা আবার সুন্নত তাই বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার বললেন বলার পর এই যে আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা এই কথাটি বলা এবং তার সাথে সাথে আল্লাহুম্মা আন মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা আন মুহাম্মদ ওয়া উম্মতিহি এই কথা বলা কিংবা এর আগের হাদিসে যেটা আসলো আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া মিন উম্মতি মুহাম্মদ এরকম বলাটা মুস্তাহাব তাহলে আমরা এতক্ষণে যে কথাটা বলতে পারি সেটা হলো এই যে আপনি বিসমিল্লাহ বলে জবাই করবেন প্রত্যেক কুরবানি দাতা তার কুরবানির পশুকে বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে দিবে এটাই কি হয়ে গেল কুরবানি হয়ে গেল কারণ সে কুরবানির নিয়তে এটা খরিদ করেছে অতঃপর কার কার উদ্দেশ্যে সে খরিদ করেছে কার কার পক্ষে খরিদ করেছে তাও সেটা তার অন্তরে আছে তবে বলতে পারেন যে তাহলে উত্তম নিয়ম কি হবে বা উত্তম নিয়ম হবে কুরবানি কুরবানি করার উত্তম নিয়ম হবে এই কয়েকটি আদব যেন থাকে আদব বলা হচ্ছে শরীয়তের পরিভাষায় যখন আদাব বলা হয় তখন এটাকে ওয়াজিব বলা হয় না এটাকে ফরজ ও রুকুন মনে করা হয় না মানে এইগুলো করা ভালো উত্তম কি সেই আদবগুলি থাকবে এক নম্বর কুরবানির পশুটিকে কিবলামুখী করে জবাই করা আর যে ছুরি চালাবে তারও মুখটা যেন কিবলামুখী হয় 
পশুটি কিবলামুখী হওয়া বলতে বোঝায় পশুর চারটি পা কিবলার দিকে থাকে মাথাটা ধরার সময় মাথা মানে যদি কিবলামুখী না হয় তাহলে ওটা কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু পশুটা অলরেডি তার চারটি পা কিবলামুখীর দিকে আছে আর জোবাই করার মুখটাও কিবলামুখীর দিকে আছে এটা আদম এরকম উল্টা হলো কুরবানিটা হবে এটা এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর আদব হচ্ছে জোবাই করার সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে যত দ্রুত ওই পশুকে যেন জোবাই করা হয় পশুকে যেন আরাম পৌঁছানো হয় কষ্ট না দেওয়া হয় দ্বিতীয় আদব তৃতীয় হচ্ছে যদি উঠ হয় তাহলে যেন নহর করা হয় নহর বলা হয় এই হুলকম উঠের যে লম্বা গলা গলার শেষের দিকে এখানে একটা নরম স্থান আছে সেখানে হুল মারা উঠ হলে এরকম জোবাই করা বাকি পশুকে জোহাই করা হবে তার বিশেষ নিয়মে যেটা পরে বলছি চতুর্থ আদব হচ্ছে জোবাই করার সময় খাদ্য নালী শ্বাস নালী এবং খাদ্য নালী ও শ্বাস নালীর উভয় পাশে দুই দিকে যে মোটা দুটি রোগ আছে এই দুটি রোগকে কেটে দেওয়া মানে জোবাই করার সময় খাদ্য নালী শ্বাস নালী আর এই দুটি শিরাকে কেটে দেওয়া যদি এই দুটি শিরার মধ্যে একটাই শিরা কাটা যায় তবুও জোবাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে চতুর্থ আদব পঞ্চম আদব হচ্ছে ছুরিকে লুকিয়ে রাখা গোপনে রাখা পশুর সামনে ছুরি ওই জোবাই করার হাতিয়ারটা যেন তার সামনে না নিয়ে আসা হয় মানে পিছনে যেন লুকিয়ে ধরে থাকা হয় ষষ্ঠ ছয় নম্বর আদব হচ্ছে তাকবির বলা না তাকবির বাদ আর তাসমিয়া বিসমিল্লা বলার পর আল্লাহ আকবর বলা বিসমিল্লাটা আদব না বিসমিল্লাটা ওয়াজে বলতেই হবে যে কোনো পশু জোবাই করার পূর্বে বিসমিল্লা না বললে সেটা বৈধ হয় না বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন ওলাত আকুল আলাই তোমরা খেও না যেটাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি जरूरी যার পক্ষে জোবাই করা হলো তার নামটা নেওয়া যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে আল্লাহ মোহাম্মদ মোহাম্মদের পক্ষে কবুল করো তাই যখন আপনি আপনারটা জোবাই করবেন আপনার নাম যদি আব্দুল্লাহ হয় তাহলে বলবেন যে তাকাব আল্লাহ তাকাব আলমিন আব্দুল্লাহ যদি তিনজনের হয় তাহলে তিনজনের নাম নিবেন যদি আপনার নাম মনে না থাকে সাতজন সাতজন শরিক হয়েছে আর আপনাকে জোবাই করতে দিয়েছে সাতজনের আপনি নাম জানেন না আপনি শুধু বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বলে জোহাই করে দিলেন আর বলেন আল্লাহ এদের সকলের পক্ষ থেকে কবুল করে নাও আপনাকে নাম নেওয়া তো জরুরি না কোন মানুষ কি যদি কেউ সাতজন মিলে একটা কুরবানির পশু নিয়ে আসে জোহাই করা নিয়ে আসে আর আপনাকে জোহাই করতে দেয় আপনি ওদের নাম নিলেন না জোহাই করে দিলেন নেকিটা কি আল্লাহ তালা ওদের বাদ দিয়ে আপনাকে দিয়ে দিবে এরকম কি হয় এটা কি নিয়তে জোহাই করা হয়েছিল তো সেই কারণে ওদের এটা করুক বা না করুক নাম নিক বা না নিক এটা আল্লাহ তালার কাছে হয়ে যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের দেশে কুরবানি করার সময় যে নামগুলো লেখা হয় এটা কি উদ্দেশ্যে লেখা হয় এটা জানার দরকার যদি এই কারণে লেখা হয় যে না এগুলো নাম না বললে কুরবানিটা হলো না তাহলে বলবে এটা একটা বেদাতি কাজ হয়ে গেল কুরবানি আপনার হয়ে যাবে নাম না লিখলো যদি ওরা মনে করে না নাম লেখা লেখাটা আমাদের শরীয়তের বা কুরবানি করার একটা কি বিধানের মধ্যে তাহলে এটাও বিধান কিন্তু যদি মনে করে যে না নাম নেওয়াটা মস্তাহা সেই কারণে আমি নামগুলা নিব তাই সে এরকম করেছে তাহলে তখন ওখানে কিছু শিথিলতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এরকম করার প্রথা ইসলামে দেখা যায় না আল্লাহ রসুল সাল্লাম হিজাতুল বিদায় বিদায় হজে একসঙ্গে তিষট্টি টি কুরবানি করেছে पशुटा जरा निर्णय कर सकाल नाम ने 
বিষয়টা সাধারণত মুখে নিয়ত করার মতো নিয়ত আপনার নামাজের সময় নামাজে যে দাঁড়াচ্ছেন ফরজ নফল যত রাখা করার আপনার অন্তরে ইচ্ছা হচ্ছে এটাকে নিয়ত বলে ঠিক তেমনি কুরবানি যখন আপনি করবেন আল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে কুরবানি করবেন বাকি এ সকল নাম আপনাকে বলতে হবে এরকম কোন কথা না আপনার নিয়তে থাকবে এবং ওদের নিয়তে আছে এটাই যথেষ্ট যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজের কুরবানিটা দিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের স্ত্রী ছিল আয়সার দি আল্লাহ তালানা আরো সাত আট জন স্ত্রী বেঁচেছিলেন অতপর নিজের সন্তানও হয়তো ছিল কিন্তু আল্লাহ রসুল কি নামগুলা নিলেন যে আমার স্ত্রী অমুক অমুক আমার সন্তান এলে তার পক্ষ থেকে কোরবানি করছে আল্লাহ কবুল করো ওদের আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আর এই কথাটা বলা ওই জন্য মোস্তাহাব আদবের মধ্যে এটা জরুরি না তাহলে আমরা আরেকটি কথা এখানে বলতে চাই এবং আবু হানিফ রহমাতুল্লাহ আলে তিনি একটি কথা বলেছেন যে কুরবানি করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়া যাবে না এরকম নেওয়া যাবে না হাদিসে তো এসেছে যে মিন মোহাম্মদ কিন্তু এবার আবু হানিফ রহমাতুল্লাহ আলাই বলছেন যে জোবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়া যাবে না বলছেন কেন বলছেন কারণ ওমা উহিল্লাহ যেটা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম চিৎকার করে নিয়ে জোবাই করা হয়েছে সেই পশু খাওয়া কি হারাম আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন বলছেন তাই এখানে মানুষের নাম নিলে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়া হলো সেই কারণে তারা নিষেধ করেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয়ে আজকে হানাফি মাজাবের একটা বিরাট দল এরা তো আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সন্তুষ্টি করার জন্য ওই পীর মাজারে কুরবানি দিচ্ছে আবার যারা এই পীর মাজারে কুরবানি দিচ্ছে না তারা আবার ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ এই কথাটা নেননি আর নাম লিখে লিখে সিরিয়ালি কুরবানির জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন যাই হোক ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলের মতটি ঠিক না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম জবাই করলেন করার পর নিজেই বললেন যে আল্লাহ তাকাবাল মিন মোহাম্মদ মোহাম্মদের পক্ষ থেকে কবুল করো তাই যখন আপনি নিজে কুরবানি দিবেন বিসমিল্লাহ বলাটা এটা জরুরি এটাই ওয়াজেব বাকি তার আগের দোয়াটা ইন্নি ওয়াজাহাত ওয়াজাহিয়া বলাটা মোস্তাহাব ওর পরে ওই কুরবানি করার সময় যখন আপনি বিসমিল্লাহ বললেন তারপরে আল্লাহ আকবার বলা এবং ওই সময় আল্লাহ হম্মা তাকাবাল মিন্নি এটা আমার পক্ষ থেকে বলা এটাও বলা মোস্তাহাব জরুরি না অনুরূপ যতগুলা লোক শরীকানায় কুরবানি দিচ্ছে আর আপনাকে কুরবানি করতে বলছে আপনার জন্য এটা জরুরি না যে ওদের সকলের নামগুলা লিখবেন বা নামগুলা নিবেন যদি ওদের সকলের নাম আপনার মনে থাকলো তাহলে আপনি বলবেন যে হাল্লা অমুক অমুকের পক্ষ থেকে তুমি কবুল করো মনে নাই আপনি কিছুই বলবেন না বা ও বা একটি সামান্য এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করবেন যে আল্লাহ এদের সকলের পক্ষ থেকে কবুল করে নাও তাহলেই যথেষ্ট কিন্তু নাম লেখার এই নিয়ম আর এই জিনিসকে গুরুত্ব দেওয়া আর এটা না করলে কুরবানি মাকরু হয়ে যাওয়া অপছন্দনীয় হয়ে যাওয়া এরকম মনে করা এটা আসলে ইসলাম বৈদ্যুতিক একটা কাজ আমি আশা করি আপনাদেরকে এই কুরবানি করার নিয়ম ও পদ্ধতি কি সে সম্পর্কে বুঝাতে পেরেছি সংক্ষিপ্ত আকারে কথাগুলির সারাংশ হল এই যে কুরবানি একটি ইবাদত সেটা নিজেরটা নিজে করাই উত্তম কারণ ইবাদত নিজে করা ভালো যদি কেউ না জানে করতে তার ওপরে মাধ্যমেও করা যেতে পারে কুরবানি করার জন্য বিশেষ কোন জরুরি যে ওয়াজেব একটা এক্সট্রা কোন দোয়া আছে এরকম না বরং সামান্য যেভাবে অন্য সময় একটা পশুকে জোগাই করার যেটা নিয়ম সেটাই এখানে ফলো করলে কুরবানি হয়ে যায় তবে বাকি আদবগুলি যার বর্ণনা দেওয়া হলো প্রায় সাতটি আদব সেগুলো রক্ষা করা ভালো আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে আমাদের এই নেক আমলটি সৎ ইবাদতটি সৎ আমলটি স্বয়ং করার জন্য তৌফিক দান করেন সহি ও সুন্নতি পদ্ধতিতে তা সম্পাদন করার তৌফিক দান করেন আমিন আলাইকুম রহমতুল্লাহি